నమస్కారం మనం ఏంటంటే మన బిడ్డని మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి చాలా వరకు అది ఏం పెద్ద విషయం ఏమి కాదు ఇక్కడ మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం శారీరక లోపం సరి చేస్తాము కాకపోతే శారీరక లోపం సరి అయినప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఇది ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు లేట్ అవుతుంది చాలా కష్టపడి ఆ గర్భం రావడానికి చేసుకోవాల్సింది కొన్ని కొంతమందిలో అదే ఇంకొక సైడ్ చూస్తే చాలా ఏళ్ళు అయిపోయి ఉంటుంది పెళ్ళి అయ్యి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయి ఉంటుంది అంతే ఈజీగా గర్భం వచ్చేసి ఉంటుంది అదే ఒక గ్రూప్ కూడా చూస్తున్నాము ఎందువల్ల ఇది అదే ఇప్పుడు మనం జ్వరానికి పోతున్నాం టెస్ట్ చేసి మంది ఇచ్చేస్తే చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అంత సులభంగా ఇది అవ్వట్లేదే కొంతమందిలో అనేది మనం తెలుసుకోవాలి తెలుసుకొని దానికి ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు చూడబోతున్నాము ఈరోజు మనం ప్రెగ్నెన్సీ కోసం మనం ట్రై చేసినప్పుడు మంచి బిడ్డగా మనం తీసుకోవడానికి ఏమేమి చేయాలి అనేది నేర్చుకునే దాంట్లో ఇక్కడ చూపించుకొని ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం పెట్టాము వసంత చెప్పండి నాకు పెళ్ళి అయ్యి తొమ్మిదో సంవత్సరము బాగా ఇక్కడికి వచ్చా పుట్టాడు నాకు ఫస్ట్ గర్భిణీ వచ్చింది పెళ్ళి అయిన సంవత్సరానికి కానీ లోపం ఉండి తీసి తీయించుకున్నాను అక్కడ పాములు మా ఊరి దగ్గర మాది కనిగిరి మేము ఇప్పుడు ఇదే వాళ్ళు ఉండేది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నాము అయితే అక్కడ మళ్ళా బిడ్డను తీసే వచ్చినాక నాకు గర్భిణీ రాలేదు మళ్ళా కనిగిరిలో చూపించుకున్నాను కానీ రాలేదు ఒంగోలులో చూపించుకున్నాను కానీ రాలేదు మాని ఇక్కడికి వచ్చాను మా ఊర్లో చూపించుకున్నారు ఏరో వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళమన్నారు ఇక్కడికి వచ్చినాక నాకు బాగా మేడం గారు బాగా చూశారు అయితే మా పక్కల మిట్టోళ్ళు ఓమ్మ అంత దూరం అక్కడ హాస్పిటల్ లేవో ఇదే వాళ్ళు నెల్లూరు వెళ్ళాలా అన్నారు కానీ నాకు ఇక్కడికి వచ్చినాక బాగా నచ్చింది ఇక్కడ మేడం ట్రీట్మెంట్ బాగుంది చెప్పిన అన్ని బాగా చేశాను మేడం నీ కుంట్లో బాగా నీరు ఉంది ఆరు నెల్లు బాగా మందులో నీరు అంతా పోవడానికి మందులు వాడమంది నేను చెప్పిన అన్ని బాగా చేశాను నాకు మూడు నెలలకే గర్భిణీ వచ్చింది మా అబ్బాయి అన్ని నెలలు అయిందే ఇంకా కష్టం కదా అనే ఫీలింగ్ నాకు ఎక్కడికి వచ్చి నాకు అది ఏమనిపించలేదు మేడం ఎందుకు ఎట్లా పోయింది ఇక్కడ ఇంత ముందు ఇన్నాక ఇలాగ మీటింగ్ వచ్చా కదా అది ఇన్నాక నాకు నమ్మకం బాగా కలిగింది ఏమని ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి పిల్లలు పుడుతున్నారు కదా నాకు కూడా పుడతారని నమ్మకం కలిగింది అందుకు నేను ఎవరు మాట లేనకుండా వస్తున్నాయి సరే లేట్ అయినా ఏడు చేయాలనుకున్నా లేట్ అయినా కూడా వస్తుంది వస్తుందని ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు నమ్మకం ధైర్యం వచ్చింది అంతకు ముందు ఇన్ని ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా ఇంకా కష్టం అని నీకు అనిపించేది బయట అనిపించింది ఇక్కడికి వచ్చినాక నమ్మకం పోయింది నాకు ఓకే అవును అప్పుడు బయట వాళ్ళు కూడా నిన్ను అట్లానే చూసేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు నీకు ఆ అమ్మ అక్కడికి ఎందుకు ఇక్కడ హాస్పిటల్ ఉన్నాయి కదా ఇదే వాళ్ళు చూపించుకోవద్దు కదా అని వాళ్ళు మా పక్కల మెట్టు మేడం కానీ నాకు ఇక్కడికే బాగా నచ్చింది అందుకని ఇక్కడికే వస్తున్నా ఇప్పుడు మళ్ళా మా అబ్బాయి పుట్టి మూడు సంవత్సరాలు అయింది మేడం గారు బాగా చూస్తారు నమ్మకం బాగుంటుంది చెప్పిన అన్ని మనం కూడా బాగా పాటించాలి పద్ధతులు అన్ని ఏమేమి పాటించావు ఏమేమి నీకు ఉపయోగపడింది అని బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ టయానికి మందులు వాడాలి చెప్పిన పత్తి మంతా ఉండాలి అప్పుడు మనకి మనం చేసే పద్ధతులలో మనకు గర్భిణి తొందరగా వస్తుంది సో మీకు ధైర్యం వచ్చింది ఇంకోటి నువ్వు ఆ నెల ఎదురు చూసావా ఆ నెల ఎదురు చూడలే అంతకు ముందు ప్రతి నెల ఈ నెల వస్తుంది ఈ నెల అనుకుంటా ఉండేదాన్ని కానీ ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఎదురు చూడటం లేదు అది ఎదురు చూడకుండానే మనకి శుభవార్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన ఎందువల్ల ఎదురు చూడడం ఆపగలిగా వదిలిపెట్టేసా ఇక్కడికి ఇంకా రాగానే వదిలిపెట్టేసాను ఇదంతా చెయ్యాలి ఇదంతా చెయ్యాలి అప్పుడు మనకు కూడా వచ్చింది అందరికీ వస్తుంది కదా మనకు ఎందుకు రాదు అన్నట్టు ధైర్యం కలిగింది నాకు ఎందుకు రాదు అనే ఆలోచన ఆలోచన పడింది అది ఒకటే కానీ ఇంకేం ఆలోచన లేదు నాకు చాలా సంతోషం